Welcome back to my channel everyone. So for today's video, may share ako sa inyong list ng tatlong loan app na only, only, only use in times of pecha di peligro na klaseng emergency. Yung hindi na aabot sa sweldo yung pera mo at yung mababayaran mo. Yung mga loan apps na to guys ay rehistrado po sa SEC. Ah! Yung gusto natin, buo mo silang matatanggap. So, kung gusto malaman ko yung tatlong loan apps na buo mo matatanggap, pero dapat pang emergency lang talaga ha. Ayaw, huwag tayong pasawan. Please keep watching. Kung mababayaran lang naman siya on time, despite the interest, iwas po siya sakit ng ulo. If hindi siya mababayaran, then it's the opposite. But in terms of being legit, nandun po siya sa list sa SEC website. Tread carefully, mga bes. Be careful kung gagamitin yung mga loan apps na to. If you wanna see individual videos of these loan apps, uh, you can look for them dito sa channel ko. Of course, it would be a lot easier kung subscribe kayo dito sa channel. So please subscribe because my videos are not sponsored. It's based on my personal experience because ano ba pinaghihirapan kong i-download tapos subukan yung mga apps na to. Para ma-show ko sa inyo yung mga right expectations, para huwag nyo munang i-download until nasilip nyo kung anong meron. So, tatlong list lang guys ha, kasi ayoko maging nobela yung video na to. So, number one is Mabilis Cash. Itong si Mabilis Cash is under Bali Lending. Go to the SEC website, makahanap mo siya doon. Pwede siya magpahiram ng up to 25,000 pesos. That is, kung successful, successful, na repeat borrower ka na. Kasi medyo moody itong si Mabilis Cash and you will know why in a little bit. Yung mga valid IDs na tinatanggap ni Mabilis Cash is PRC, SSS, UMID. Um, tumatanggap din siya ng Postal ID, National ID, and um, driver's license, saka voter's ID. Kung meron ka isa sa mga ganito, then you can continue. Pwede po siyang bayaran in installments. You can choose two terms, three terms, saka four terms. And it's 15 days apart. Bale, yung longest term niya is two months. Yun yung four terms niya. But, be prepared sa kanyang interest. Kung utang ka ng 2,500 at pipiliin mo yung two terms, magbabayad din ng 1,625 every 15 days at pagkatapos mong bayaran yung 2,500 na loan, nagiging 3,250 na siya. 750 is 30% of 2,500. So, nasa inyo na yan kung utang kayo dito ha. Siyempre, kung pinili mo yung four terms, parang magaan siya because na-split into four yung nagiging in four installments yung loan mo. However, you end up paying 4,000 total. At least, take consolation in the fact na matatanggap po siya ng buo at installments po yung pagbayad sa kanya. Huwag kayong mag-expect na malaki ka agad yung magiging first um, loan mo dito kay Mabilis Cash because kung first time ka, syempre magsisimula ka sa mababang amount. Other users na pay-handed lang yung offer. Pero pagkatapos silang bayaran to, lumalaki naman yung offer ni Mabilis Cash. Unless marireject ka. Kasi like I said kanina, medyo moody siya guys. Depending on their credit assessment sa'yo, maaari ka nilang i-reject kahit na second, third, fourth loan mo. Think of the things that I mentioned kanina and good luck. Let's proceed to the second loan. And the second loan is Peso Loan. So ito naman si Peso Loan is under kay Masaga ng Buhay Finance Philippine Corporation. And makikita mo dun sa SEC website. So masasabi mong legit. Huwag kang mag-loan dito kay Peso Loan unless naiintindihan mo kung anong meron dito. Of course, kahit na sinasabi niya you can loan up to this particular amount, expect ka pa rin na kung first time mo magsisimula ka sa mababak amount. 1,000, yung ganun. At swerte mo kung bibigyan ka niya ng 10,000 na credit limit on your first time. Pero depende yan sa information na isasabit mo sa kanya. So, kung yung makita ko ano yung mga information na kukunin ni Peso Loan, I made a separate video about it. Check nyo na lang. Because yung ipapakita ko lang dito is yung interest, babayaran, at yung terms niya sa, say for example, thousand. At pwede na ipadala yung loan mo sa bank account, pwede rin sa e-wallet. Na kung ma-avoid mo lang yung pagbigay ng bank information mo, then doon ka na lang sa ibang options. Kasi Wala lang. I just don't feel safe na ibigay ko sa kanila yung bank information ko. But anyway, mga IDs na tinatanggap po ni Peso Loan are the following. UMID, SSS, PRC, Driver's License, Passport, Pag-ibig, Postal ID, at yung PhilHealth ID mo. Now, itong si Peso Loan, or nagkakatas po siya ng service fee. Now, itong si Peso Loan, buo mo na po matatanggap yung pera. However, yung first term mo, expect ka nga baka 7 days ka lang. 
Minsan, nag-offer din siya ng installments, pero pa 7 days, 7 days. Kaya good luck dito kay Peso Loan, guys, ha? So, proceed at your own risk. Kasi nung ako, nung inofera niya ako ng 10,000, buo ko nga siyang matatanggap. Pero babayaran ko naman siya sa loob ng 7 days, so, yung 7 days, after 7 days, yung babayaran ko sa kanya is 10,246. Tapos, yung next due date ko daw is 120. Pero, yung babayaran ko na ng 160 na pwede niya pa daw i- um, i-discount na lang. Kunya, kaya, bali, yung second payment ko, kunyari, free na lang, ano. So, please, proceed with caution. Sana ginawa na lang at least 30 days man lang. Like I said, mas bagay to kapag petsa di piligro. Kasi, pag sweldo mo, bayaran mo kaagad. Narinig ako na, nako, masisipag silang tumawag sa inyo. Pat pinag-aaralan yung mga ganito mga loan terms mga guys ha. So nasa inyo kung gusto nyo magpatuloy dito kay Peso Loan. Basta ganun siya. And also make sure na dun lang kayo sa Google Play magda-download dito. Huwag yung mga sinisend na mga link sa inyo kasi baka may mga peking version daw to si Peso Loan. So please be careful. And now let's proceed to the third loan app. And that is Pita Cash. So, nagawan ko na rin to ng video to si Pito Ka Pita Cash. And if you want to see the step-by-step -step process sa pag-apply dito, then you are welcome to subscribe to my channel and go to that video. Yung thumbnail po ay ganito. Registered din sa Securities and Exchange Commission. And it's under naman kay Finance Technologies Incorporated. You have the liberty to choose your terms. 7 days, 15 days, um, 30 days. But then, of course, kung mas matagal yung loan, syempre, mas mataas din yung interest. Buo mo rin siyang matatanggap, mga best. Disadvantage lang dito kasi, may account lang yung disbursement channel niya. So, hindi pwedeng MU Willier, hindi rin pwedeng e-wallet. Kung wala kang bank, nako, problema yan. Pero, pwede naman siya magpahiram ng 25,000, that is, kung qualified ka. And of course, huwag ka mag-expect na kaagad 25,000 yung maluloan mo kung first time mo. Pwede siya mag-offer sa'yo ng 5,000 tulad sa akin. But that will, of course, depend on the information that you provide. So, si Pita Cash, yung mga IDs na tinatanggap niya are the following. UMID, TIN, SSS, PRC, Passport, Driver's License, Postal ID, PhilHealth ID, Filsis and your voter's ID. Of course, sa app yung instructions sa pagbuha ng picture ng ID niyan. So, dapat clear para makalusot. Now, the good thing about Pita Cash is that buo mo siyang matatanggap. However, yung interest niya is di hamak naman, guys. For example, uh, yung offer niya sa'yo is 5,000, like yung in-offer niya sa akin. And then you want to pay it in 30 days. So, yung 5,000, mabayaran mo after 30 days is 7,700. So, malaki-laki yung interest niya, no? So, kung gagawin mo naman si 5,000, babayaran mo siya in 15 days. Yung babayaran mo after 15 days is 6,350. So, ganun si Pita Cash. And only bank lang yung tinatanggap niya as a method of disbursement. So, ano yung lesson natin dito sa tatlong loan apps na to? These loan apps, buo matatanggap, meron siyang installment. Pero, yung mga loan apps na to ay medyo masakit-sakit yung interest. At hindi ka pwedeng mag-expect na yung maximum na offer niya ay pwede mo makuha on your first time. Manage your expectations and expect talaga kayo na yung makukuha yung amount, especially kung kaka-apply nyo pa lang, is tama lang pang pamasahe at pang lunch sa workplace nyo. That is why we have these videos para alam nyo kung anong meron sa mga loan apps. If you wanna see the full videos, again, the links are in the description box below or kung subscribe sa channel ko, go to my videos, look for these loan apps, just use the name of the loan app as a keyword. Think of something na dapat nakasama sa list na to, let me know in the comment section below and I will have a part 2. So, for now, goodbye and I will see you on my next vlog.